نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحل العبدتا من لسانی یفقاہو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی مزبان سہری شیخ آپ کی خدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی امان میں رکھے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے ہر دکھ سے ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی کی شان اتنی عالی اور اتنی بلند ہے کہ آپ اور ہم شاید اتنے الفاظ نہیں رکھتے کہ ہم اس کو بیان کر سکے لیکن ایک حقیر سی کوشش ایک حقیر سا نظرانہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں وہ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو بندگی اختیار کرنے پڑتی ہے اور بندگی میں ان تمام رموز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی میں کتاہی نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جس منزل کی مجھے تلاش ہے جس کی مجھے چاہ ہے وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی بات آتی ہے جب اس سے عشق کی بات آتی ہے تو پھر تمام راستے چھوٹے اور اندھیرے لگتے ہیں ایک ہی راستہ روشن لگتا ہے ایک ہی منزل صحیح لگتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عشق کی محبت کی وہ کڑی کہ جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے یہ وہ کڑی کہ جس سے پا کر انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو دنیاوی تمام مظاہر بھی دکھائے مگر اس کے ساتھ وہ تمام لطائف بھی دیئے کہ جن کو وہ پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے یعنی اس کی قرب کو اختیار کر سکتا ہے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے محبت الہی کے بارے میں کیونکہ اس پر جتنا بھی بولا جائے جتنا کہا جائے وہ کم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس چھوٹے سے پروگرام میں اس کم وقت میں اس تمام گفتگو کو مختصر کر کر یعنی ان مدلل الفاظ میں ڈھال کر آپ تک لے کر آئیں اور یہ سہرہ ہوتا ہے ہماری مہمان سکولرز کے سر پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں میری مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاویب خاکوی صاحبہ اسلام علیکم انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان آج ہماری ان کی پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجرہ اسلام علیکم دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے آپ آج جو ٹاپک ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ واقعی ہم سب کی توجہ کا مرکز ہے بلکل ہے اور ابتدا بھی میں یہی سے کرنا چاہوں گی کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں محبت الہی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں شکریہ شہری معاف کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یخبکم اللہ صدق اللہ مولانا لزیم محبت کیا ہے عربی زبان میں اس کے لئے لفظ حب استعمال ہوتا ہے اور جس کا معنی پاکیزہ اور صاف محبت کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک اور جگہ صوفیہ نے اس کا مادہ حبہ تو انہوں لکھا ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے بیج جیسے نباتات کا مغز اور ان کا بیج سے وہ زندگی پاتی ہے نباتات بینہ ہی محبت وہ بیج ہے جس سے زندگی کو ایک روح مل جاتی ہے اور ایک باطن کو ایک نئی حیات عطا ہو جاتی ہے اگر یہ محبت صحیح روح پر ہو تو آپ دیکھیں ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم کی گہرائی آپ چلے جائیں تو گویا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہم نے اقرار کیا کہ ہمارا محبوب بھی اللہ محبوب بھی اللہ مقصود بھی اللہ مطلوب بھی اللہ گوئے اللہ سے ایک محبت کا رشتہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں رسول ہیں ہماری محبتوں کا مرکز ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور سید المرسلین ہیں تو محبت کیا ہے یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ آل عمران میں اس میں دو محبتوں کا ذکر ہوا ایک بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے فرمایا کہ کل ان کن تم تخبون اللہ کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اب یہاں ان کن تم تخبون اللہ کا لفظ استعمال ہوا تو فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے فتح بھی انہی پس میری اتباع کرو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو ان کی اطاعت کرو اطاعت سے بھی آگے بڑھ کے 
ان کی سیرت مبارکہ ان کے نکوش ان کے حسن و جمال کو دیکھتے چلے جاؤ کیونکہ اتباع ہوتی ہی تب ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے اور پھر اسی انداز سے قدم رکھتا چلا جاتا ہے جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے اور آج کے دور کے مسلمان کے لیے کہ وہ فکر میں تصور میں قیال میں ہر وقت اپنے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے نتیجہ کیا نکلے گا یخ ببکم اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا پھر ساتھ ہی آگے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور پھر جب ذکر کی بات آتی ہے جب محبت میں گم ہو کے انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا تو فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کے نام مبارک کا ایسا ذکر کرو کہ سب سے ٹوٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ سبحان اللہ کہ حد کار وال دل یار وال سبحان اللہ تم رہو دنیا میں مگر تمہارا دل اپنے محبوب اللہ سے جڑا رہے کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو یہ ساری دنیا کی ساری محبتیں برحق ہیں اور اس وقت یہ محبتیں عبادت بن جاتی ہیں جب اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتی ہیں جب اللہ کی محبت کی شمع کی کرنے بن جائیں تو پھر ماں باپ سے محبت اولاد سے محبت اہل و ایال سے محبت دوست آباپ سے محبت ایون محبت آفاقی ہو جاتی ہے مخلوق خدا سے محبت انسانوں سے محبت جانوروں کا خیال رکھنا یہ سب محبتیں اس محبت کے تابع ہوں تو ساری محبتیں جائز اور عبادت بنتی چلی جاتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص ایمان کی لذت کو پائے گا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو دوسرا ہر شخص سے اس لیے محبت کرتا ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور تیسری بات کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے بے شک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ خلاصہ بیان کیا اور ناظرین جہاں ہم بات کر رہے ہیں محبت الہی کے حوالے سے وہاں ہم اپنے اصلاف کا طریقہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی روحوں کو کسیف کیا کس طرح سے انہوں نے دنیاوی تائیشات سے اور دنیاوی مال و دولت سے مو پھیر لیا جب سامنے آیا بھی تو کس طرح سے اس سے پرہیز کیا اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ یہ جو تعلق ہے دراصل اس تعلق کے بارے میں ہم اس وقت گفتگو کرنا چاہیں گے آپ بھی چاہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تعلق جاننا کہ یہ کس نویت کا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے میرے لیے بہت ضروری ہے اور میں چاہوں گی کہ اس پر اظہار خیال کریں ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری سٹوڈیو میں حاجرہ اچھا معذرت معذرت حاجرہ اس سے پہلے کہ میں حاجرہ کی طرف چلوں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جو سوال میں نے بھی دہرائیا انشاءاللہ اسی سوال کے ساتھ ہم واپس آئیں گے مگر ایک مختصر سے حفظے کے بعد پروگرام میں کہتے ہیں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں آپ کی میزبان سہر شیف ہم آج بات کر رہے ہیں محبت الہی پر جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور جب ہم بریک پر گئے تو میں اس وقت سوال اپنا لے کر گئی تھی حاجرہ کی طرف کہ بندہ مومن کا اپنے رب سے تعلق کس نویت کا ہونا چاہیے جی حاجرہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ دیکھیں تعلقات بہت قسم کے ہوتے ہیں ایک تعلق ہے رشتہ داری کا ایک تعلق ہے غرض و مفاد کا ایک تعلق ہے لیندین کا ایک تعلق ہے کاروبار کا تو کیا بندہ مومن کا رب تعالیٰ سے تعلق رشتہ داری کا ہے معاذ اللہ نہیں اور جنہوں نے رب تعالیٰ سے رشتہ داری کا تعلق قائم کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے پاک ہوں کیا رب تعالیٰ سے تعلق غرض و مفاد کا ہے کیا لیندین کا ہے کیا کاروبار کا ہے نہیں تو پھر رب تعالیٰ سے تعلق کس نویت کا ہے وہ کون سا تعلق ہے جو بندے اور رب کے درمیان پائے جاتا ہے تو اس کو خود رب تعالیٰ نے سورة البقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے اشدو وہ سب سے زیادہ حب اللہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا تعلق ہے اور ایمان کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑا ہوا ہے ایمان اور محبت جڑے ہوئے ہیں تو جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے رب سے ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور وہ تعلق محبت کا ہے اور پھر جب بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا رب اس پر کتنی انام اکرامات سے نوازتا ہے اس کو تو اس کو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور جب بندہ تکبر کرتا ہے رب تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے اور جب بندہ اللہ عز و جل کو کسرف سے یاد کرتا ہے 
رب تعالی سے محبت کرتا ہے تو جب بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا اس کا اوارڈ اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ رب تعالی بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور پھر جب رب تعالی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے حدیث قدسی میں اللہ عز وجل نے شاد فرمایا فَإِذَا أَحْوَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پس جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا نور سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور میں اس کا نور بسارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا اور میں اس کے اس کی قوت ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا اور میں اس کا طاقت ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور اگر میں اسے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں وَلَئِن اِسْتَعَذَنِي لَأُعْضِيَنَّهُ اور اگر میں اسے پناہ مانگتا ہے تو اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں سبحان اللہ بہت اللہ بہت اچھے انداز میں حاجرہ نے ہمارے سوال کا جواب دیا اور یقیناً انسان کا بندے کا مومن کا اپنے رب سے محبت کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے یہ ہم نے سنا اور ابھی ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے اس لیے کہ جب ہم بندہ مومن کی رب سے محبت کی بات کرتے ہیں تو جب وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اس کی شخصیت پر اس کے کردار پر کیا اثرات آتے ہیں انتیاز بھائی میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے حقیقی محبت رکھنے کا جو صلح ہے وہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں ضرور بتائیے گا سیریش بات ہو رہی ہے اللہ سے محبت کی دیکھیں جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہم نے کلمہ سنا تو ایک نسبت بنتی ہے یہ نسبت جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو انسیت میں ڈھلتی ہے اب ایون یہ کہ ہم چونکہ ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو اسلامی چیزوں کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے محبت وہ ہے کہ جس سے دل جب ایسے لبا لب بھر جاتا ہے دل جوش مارتا ہے اس کا ذکر اچھا لگتا ہے یہ کیفیت بنتی چلی جاتی ہے تو بندے کا تعلق جب محبت کا بن جاتا ہے اپنے اللہ سے وہ اسے پیار سے یاد کرتا ہے آپ دیکھیں میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے آپ جس کو ڈائل کرتے ہیں اس تک ٹون جاتی ہے باقی تک نہیں جاتی یہ برکی رول کا ایک نظام ہے آپ دیکھیں تو یہ کائنات پوری کو اللہ رب العزت نے ایک نظام سے منسلک کیا ہے اور روح الارواح وہ واجب الوجود ذات اللہ کی ہے ادھر بندہ یاد کرتا ہے وہ اللہ کہتا ہے فَزْقُرُونِ اَزْقُرْكُمْ تم نے مجھے یاد کیا وہ ایسی برکی روح ہے کہ اللہ رب العزت اسی وقت بندے کی اس پکار کا جواب دیتا ہے گویا بندہ اس نظام میں آ جاتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بے شک بے شک بے شک آپ دیکھیں تو اللہ کی قربت اللہ کا وصل اللہ سے ملاقات اللہ کی معرفت جو علوم میں سب سے نکتہ کمال پر ہے یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو محبت سے ملتی ہیں اور محبت جب تک نہ ہو انسان ان منازل کو تیر نہیں کر سکتا اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے جب باطن میں محبت کا سورج تلو ہو جاتا ہے جب باطن اس نور سے بھر جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا پتہ نہ چلے آپ باہر چلے نکلیں سورج نکلا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہنا نہیں پڑتا سورج کو کہ میں نکلا ہوا ہوں دھوپ بتاتی ہے حرارت بتاتی ہے روشنی بتاتی ہے بے نہیں جب بندے کا دل اس کی محبت سے سرچھار ہو اس کی گفتار بتاتی ہے اس کا کردار بتاتا ہے اس کی چال بتاتی ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے ایمان کی خوشبو پھیلتی ہے اور کیوں نہ پھیلے کیونکہ اس کا باطن اس محبت سے منور ہوا ہوا آپ دیکھیں تو ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے دنیاوی ہم لیں تو اس نے جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا کسی کی طاقت اور اختیار کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے یا کسی کی احسانات کو دیکھیں تو ہم گھوم کر دیکھتے ہیں کہ مجھ پر احسان کس نے کیا اور کیوں کیا اور ان ساری چیزوں کا سرچشمہ دیکھیں تو حسن و جمال کا کائنات کی رانائیوں کا طاقت کا اختیار کا وہ سرچشمہ احدیت اور سمدیت وہ ہر لحاظ سے قابل محبت ہے اس سے کیوں نہ محبت کی جائے اور وہ بندے سے محبت کرتا ہے اپنی محبت کا وہ پہلے ذکر کرتا ہے یوہبو ہم و یوہبو نہو کہتے ہوئے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی شخصیت اس کا کردار ٹوٹلی بدل جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے صلح کی آپ نے بات کی تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من احبہ لکا اللہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے 
اللہ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید جا بجا جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اولائے کا اواہ دم رب اولائے کا ام المفلخون فلاح انہی کے لیے ہدایت انہی کے لیے کہ جو کامیاب ہو گئے جو انہوں نے اللہ سے محبت کی اور محبت میں اطاعت کی پھر آپ دیکھیں تو اصحاب الجنہ کون لوگ ہیں اصحاب الفائزون کون لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے محبت کی اور زندگی اس کی محبت میں گزاری تو پھر یہی لوگ آخرت میں دائمی زندگی میں کامیاب و کامران ٹھہرے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طرح سے ان کے نام اور ان کی شخصیات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جب ہم تاریخ کے اور آگ پلٹتے ہیں تو دل اس وقت محبت سے سرشار ہو جاتا ہے آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی گنتی میں شامل فرما کے جن سے تو محبت کرتا ہے ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جس سے تو چاہتا ہے کہ جس راستے پر ہم چلیں یا اللہ ہم سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے جب ہم اللہ کی رضا ہر کام میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے اب جب رب سے محبت ہے تو رب سے محبت کی نوعیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے کیا کہیں گی آج راپ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی سورت البقرہ کے آیت نمبر 165 تو اس میں رب تعالی نے یہی فرمایا کہ ایمان اور محبت جڑے ہوئے ہیں آپس میں ان کا ایک رشتہ ہے تو جس قدر محبت میں کمال ہوگا اسی قدر ایمان کمال پہ پہنچے گا بلکہ یوں کہیں کہ ایمان کمال پہ پہنچے گا ہی اس وقت جب محبت کمال پہ پہنچے گی اور محبت کمال پہ پہنچے گی کس طرح تو محبت کمال پہ اس طرح پہنچے گی کہ جب رب تعالیٰ کے احکام پر سر تسلیم خم ہو جب بندہ اپنی خوشی کو رب کی رضا اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دے جب حکمِ الٰہی پر سر تسلیم خم کر لے اور پھر جب بندہ اس طرح کرے گا تو کیا ہوگا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سورة الویینہ آیت نمبر آٹھ میں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ورضو عنہ اور وہ اللہ سے راضی جب اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو پھر کیا ہوا اور یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ اشد حب اللہ ہی ہیں یہ آیت اس پچھلی آیت کی تفسیر نہیں گویا کہ کہ والذین آمنوا اشد حب اللہ اور پھر آگے فرمائے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ دونوں الگ علم قامات پر فرمائے گئے اور پھر جب بندے رب تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارہ تعالیٰ مومنوں پر تجلی فرما کر ارشاد فرمائے گا کہ سوال کرو عرض کریں گے تیری رضا کے طلبگار ہیں تو اب دیدار کے بعد رضا کا سوال کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور رضا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو اس کی طرف راہ پا لیتا ہے وہ عالی درجے پر فائز ہوتا ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں محبت الہی کے حوالے سے اور محبت اور عشق کی منزل کس طرح تیہ ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں توبہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں اس لیے کہ جو دنیا تُو نے ہمیں عطا کی اس میں ہماری تائیشات کا بہت سارا سامان موجود ہے ہم نہیں جانتے کب کس وقت کون سی ایسی چیز جو ہمیں آرام پہنچا رہی ہوتی ہے وہ ہمیں تیری عبادت سے ہٹا دیتی ہے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے ہماری محبت کا انداز کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاتا ہے تو اے اللہ ان تمام دنیا کے مظاہر جو تُو نے ہمیں عطا کیے ہیں ان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال بھی اس طرح کریں جس طرح ان کو کرنے کا حق ہے اور تیری رضا میں راضی بھی رہیں جس طرح تُو ہمیں عطا کر رہا ہے اور تیرے بندوں کی خدمت بھی کر سکیں جب ہم بات کرتے ہیں بندوں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی بندوں میں کچھ لوگوں کو مقصوص کیا وہ لوگ جو اللہ کا قرب حاصل کر کے اس دنیا سے گئے اولیاء اعظام کے حوالے سے بات کروں گی کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص کرم کیا اپنی خاص انائتے کی وہ کس طرح سے عشقِ الہی میں سرشار رہتے تھے ان کا کچھ احوال میں چاہوں گی آپ کا ضرور بیان کریں سہری شام حسب مراتب دیکھیں تو انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ ہے صحابہ کرام اور آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی حالت ہے یہ تھی کہ جو ہی ایمان لاتے تھے پھر اتنا جم کے کھڑے ہوتے تھے کہ کفار مکہ کی سختیاں سہتے چلے گئے مگر آہد آہد زبان سے نکلتا رہا کسی کو دہتے کوئلوں پر ڈالا گیا کسی پر پتھر کی سلے رکھی گئیں مگر وہ کیا چیز تھی یہ اللہ سے محبت اللہ کے عبیب سے محبت اسلام سے محبت یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑی تو گھر بار کو چھوڑ دیا اولاد کو چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا وطن کو چھوڑ دیا سب کچھ اس ایک محبت میں یقصو ہو گئے میرا آپ دیکھیں تین علامتیں بڑی اہم ہیں ایک یہ کہ جب بندہ اس سے محبت کرتا ہے 
تو کثیر عبادت کرتے ہوئے بھی اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ بندہ قربت کے سوا کچھ نہیں چاہتا دنیا سے بھی نگاہیں پھیر لیں اقبا کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو فقط دیدار الہی میں گم رہتے ہیں اور ہر لمحہ بس اسی کے مشتاق رہتے ہیں اور اللہ ذکر بھی کرتا ہے بس بن نفسہ کا مال لذین یدعون ربوں بالغدات واللہ شیئے یریدون وجہ وہ کیا طلب کر رہے ہیں مجھ سے وہ صرف میرے مکڑے کے طلبگار ہیں میرے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سوا انہیں کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے ان سے دنیا ساری لے لو تو روتے نہیں ہیں انہیں سب کچھ عطا کر دو تو خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ خالص اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت کی طرف یہ اقصور ہے اب یہ علامت ہے اب آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ولی بنتا کیسے ہے اسی محبت کی نکتہ ایک کمال پر پہنچتا ہے تب ہی تو وہ دوستی اور ولایت کا حق دار ٹھہرتا ہے اب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں حضور غوث العظم کو دیکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کثیر عبادت تبلیغ دین سارا کام کرنے کے بعد ساری رات کھڑے اور قیام کرنا رکوع و سجود کرنا اور فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرنا کسرت سے روزے رکھنا پھر آپ دیکھیں تو خواجہ غریب نواز اور ان لوگوں کی ابتدا کیسے ہوتی ہے وہ شہباز لامہ کا ہیں کہ ابتدا ہی سے دنیا کو رد کر دیا شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ نے آپ دیکھیں ابتدا میں ہی وہ دیر ہم سیئے ہوئے ہیں دینار سیئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری کمیز میں سلے ہوئے ہیں لے لو واسطہ ہی نہیں ہے دنیا کے ان مال و ذر سے واسطہ نہیں ہے دنیا کے مال و ذر سے ہمیں کیونکہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے یہ اللہ کے وہ مقرب لوگ ہیں یہ اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کہا یعنی ولی اللہ کے عوضے پر فائز کیا تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ہم بات کر رہے ہیں محبت الہی پر پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقت کا انشاءاللہ اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید یقینا جب ہم بریک پر گئے تو ایک سوال کا جواب تھا جو میں محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ سے لے رہی تھی میں چاہوں گی کہ وہ اپنے جواب کو مکمل کریں تاکہ میں سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں جی سہر ایک بات ہو رہی تھی اولیاء ازام کی کہ وہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے ان کے معمولات کیا تھے تو آپ دیکھیں تو سلطان الہند خوجہ غریب نواز پندرہ برس کے ہیں اور چکی اور باغ کو فروخت کیا اللہ کی راہ میں دیا اور جتنا کچھ مال تھا اب خالی ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر علم کی اور راہی الاللہ نکلتے ہیں اور پھر ساری زندگی جو گزاری علم کے حصول میں اور معرفت کے حصول میں اس کی محبت سے سرشاری میں اور جب ذمہ داری لگتی ہے کہ اجمیر جانا ہے تو اب آپ تصور میں لائیں کہ اجمیر جو گڑھ ہے راجبوتوں کا جنگجووں کا اور وہاں جاتے ہیں مرد کلندر ایسے جاتے ہیں کہ زادہ راہ کچھ نہیں ہے اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پچانوے لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا سورج ہے جو باطن میں تلو ہو جائے تو پرواہ نہیں دنیا کی پھر کائنات کی ہر چیز آپ کی مکتی میں آگئی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا پھر آپ کسی بھی ولی کے آپ زندگی کے حالات کا مشاہدہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو دنیا کی طلب نہیں ان کے اندر جنت کی طرف ان کا دھیان نہیں وہ صرف اپنے رب کے ہو کر جیے اور رب کے ہو کر انہوں نے خواہشوں کو ارادوں کو محبتوں کو ہر چیز کو تج کر دیا فنا فی اللہ ہوئے فنا فی المحبوب ہوئے تو صفات الہیہ ان کے اندر آئیں اخلاق میں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آج ہم بات کر رہے ہیں محبت الہی کے حوالے سے اور ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں ان شخصیات کا بھی ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ہمارے لیے بہت معتبر ہے اور ہم نے نام سنے اور یقین ان ناموں کے ساتھ ہمارے دل میں جو محبت جو عزت آتی ہے اس کو ہم اگر اپنے دل میں سوچنا بھی چاہیں بار بار بھی سوچیں تو شاید ہم کوئی پیمانہ نہیں رکھ سکتے اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا ذکر کر رہا ہے اور پھر اپنی محبت جو اپنے بندوں سے وہ بے پناہ رکھتا ہے اس کو ماں کی محبت سے مثال دے رہا ہے میں آپ کی طرف آنگی حاجرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو ایسے میں بندے کا کیا فرض بنتا ہے دیکھیں پر خلوص محبت کرتی ہے کوئی اس میں غرض و مفاد نہیں ہوتا بلکل پر خلوص ہوتی ہے اور چاہے بچہ فرما بردار ہو یا نہ فرمانو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اسی طرح بلا تشبیح و دبلا تمثیل اللہ عز و جل بھی اپنے بندے سے پر خلوص محبت فرماتا ہے بے لاؤس محبت فرماتا ہے اور چاہے بندہ فرما بردار ہو یا نہ فرمانو ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندے سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ بندوں کو یعنی اپنی خلق کو اپنی مخلوق کو اپنے عیال اور کمبہ اشارت فرمایا فرمایا الخلق و عیال اللہ 
اور پھر جب وہ اس قدر محبت فرماتا ہے تو ان کو مسلسل نعمتیں عطا فرماتا ہے کھانا پینا لباس بارشیں اور یہ ان سب کے علاوہ اگر انسان اپنے اندر دیکھے تو کتنی ساری نعمتیں موجود ہیں بولنے کی قوت سننے کی قوت دیکھنے کی قوت چلنے کی قوت یہ تمام اس کی نعمتیں ہیں اس کی کرم نوازیاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اب اس نے اپنا محبوب یعنی سرکار علیہ صلاۃ السلام اپنے بندوں کو عطا فرمایا اگر سرکار علیہ صلاۃ السلام رحمۃ للعالمین بن کر نہ آتے تو ظاہر ہمیں کس قدر مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے وسیلے سے ان کی توسل سے ہی کتنی مشکلات آسان ہو جاتی بے شک بے شک بے شک تو اب جب اللہ عز و جل اپنے بندے سے اس قدر محبت فرما رہا ہے اتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے تو اب بندے پر ہی لازم ہے کہ وہ صرف دعوے محبت نہ کرے بلکہ اس کی عملی تصویر بن کر دکھائے اور وہ عملی تصویر کیسے بنے گا تو رب تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا بندے اگر تو مجھ سے دعوے محبت کرتا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کر ان کی شریعت کی پیروی کر بے شک ان کی حیات طیبہ تیرے لیے آئیڈیل ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کر پھر ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ میں بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور تیرے گناہ میں بخش دوں گا اب لہٰذا بندے پر ہی لازم ہے کہ وہ سرکار علیہ صلاۃ السلام کے مکمل طور پر پیروی کرے شریعت کی اور پنجگانہ نماز ادا کرے نوافل کی بھی کثرت کرے اور حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھے خاص خیال رکھے بالکل اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جو ہم روز و شب یہاں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں روز و شب بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ پروگرام میری پہچان بطور خاص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہماری مہمان اسکالرز اپنی محنت سے دن رات کی کاوشوں سے جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ آپ تک لے کر آتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں کہ جو کتابوں میں بند ہیں لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکیں ہم اپنی علمات کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں تاکہ گھر گھر روشنی ہو سکے اور ہر گھر میں ماں بہن بیٹی اس بات کو سمجھ سکے کہ ہمیں اپنی اس زندگی کو بے مصرف نہیں گزارنا بلکہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ وجہ کیا ہے اس وجہ کو جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا اس لیے کہ یہ بہت لازم ہے اگر ہم وجہ کو جان بھی گئے اگر ہم سمجھ بھی گئے اور اس کے باوجود ہم نہ فرمان رہے امتیاز بھائی جی آپ کی طرف آؤں گی کہ ایک طرف تو ہم اس رویے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے فرض کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اگر عدم ادائیگی کرتا ہے نہ فرمانی کرتا ہے تو اس صورت حال میں میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بات کریں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ نافرمانی کیوں کرتا ہے وجوہات کیا ہے میں ایک سادہ سی بات کہوں تو سہری آج ہم کنکریٹ دیواروں میں رہتے ہیں کنکریٹ فرش پہ چلتے ہیں اور پتھر بھی ہمارے وہ دل بھی ہمارے پتھر جیسے کنکریٹ جیسے ہو گئے ہیں تو ایک محبت کی بنیادی علامت ہے کہ بندے کا دل نرم اور ملائم ہوتا ہے پروں جیسا نازک سا جو کسی کا احساس کرتا ہے تو ہماری اللہ سے دور ہونے کی اور نافرمانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں جو دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اس معاشرے میں ان اداروں میں جب ہم تعلیم پاتے ہیں تو دلوں کی سختی پائی جاتی ہے مادیت پرستی ہے ہمارے اندر ہم ظاہر کو دیکھ کر اسی کے طلب رکھنے لگ گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو طلب دنیا میں اتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ بھلا بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے فرامین کیا ہیں کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے پھر آپ دیکھیں تو دنیا ہے ہی امتحان کا اب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا جہاں باطن اس کے اندر نور رکھا محبت بھرا دل رکھا وہاں اس کے اندر پیٹ بھی ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے اسے پیاس بھی لگتی ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف لپکتا بھی ہے نفس بھی ہے جو برائیوں پر اکساتا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ پھر شیطان بھی لگا ہوا ہے تو شیطان بھی بہکاتا رہتا ہے وہ اس راہ پر چلنے نہیں دیتا بلکل بلکل تو یہ ساری وجوہات بن جاتی ہیں اللہ سے دوری کی हुँ. اب انسان جب چاہتا ہے کہ اس راہ پر چلے اور اللہ کی فرم برداری کرے تاکہ وہ ان انعامات کو پا سکے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے تو بنیادی طریقہ کیا ہے وہ اطاط الہی ہے اطاط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا ہوگا کہ ایک زندگی نظم میں آئے گی ایک ڈھپ پر چلے گی جب آپ اس نظم کے عادی ہو جاتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھنی شروع کر دی ابھی نماز میں خوشی و خضو نہیں آ رہا کم از کم پابندی تو کریں ہم کم از کم ہم نماز ادا تو کریں اور دیگر فرائض کا خیال رکھیں کہ اس رشتے کا یہ حق ہے اس سے آگے چلیں گے تو کیا ہوگا کہ اقوال اور افعال پر چلتے چلتے 
پھر صفات تک جا پہنچیں گے نماز سجدہ ریزیاں کرتے 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 کبھی تو اللہ کی محبت کی کرن پڑے گی اور پھر ہماری بھی ان نمازوں میں خوشی و خوضو آئے گا اور ہم اور آگے بڑھیں گے لیکن ابتدا اطاعت الہی اطاعت رسول سے ہوگی اگر ہم وہاں پر کمزور پڑ گئے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے منافقوں والا ہے ورنہ محبت تو سر کٹا دے بندہ اور پھر بھی کہے کہ آپ کا دعویٰ نہ ہوا تو یہاں تو ہم ایک نماز پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں پاتے تو بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری ہے وہ اسادزہ کا خیال رکھنا ہے پھر آپ دیکھیں تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ٹیچر ہوگا نا کلاس میں تو اسے اپنے تمام سٹوڈنٹس اچھے لگیں گے تمام ٹیچرز جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں ہر سٹوڈنٹ کا خیال رہتا ہے کہ اسے آگے بڑھانا ہے ماں باپ ہیں انہیں اپنے تمام بچوں کا خیال رہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے ایک انفرادی تعلق رکھتا ہے یہ اس کی جتنی بھی مخلوق سے ہی وہ ہر بندے کے بہت قریب ہے اور کہتا ہے نحن اقرب و الہ من حبل الورید ہم تمہاری شہرگ سے کہیں زیادہ قریب ہیں پردہ کس چیز کا ہے اللہ اور بندے کے دنیا ہماری غفلتوں کا پردہ ہے ہماری نافرمانیوں کا پردہ ہے تو جس دن ہم نے نافرمانی چھوڑ دی ہم نے غفلتوں کو چھوڑ دیا ہم حقیقی طور پر بیدار ہو گئے حقیقی طور پر اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرنے لگ گئے ہم نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اس محبت کو اپنی پرائیٹی پر رکھا ہر لمحہ ہر جگہ تو یقیناً زندگی بدل جاتی ہے عمل بدل جاتا ہے پھر ہمارا بھی شمار فرما بردار بندوں میں ہونے لگ جائے گا نافرمانی ہم سے جھوٹ جائے گی خواہشوں کو ارادوں کو اور اپنی محبت کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیں بہت بڑا چینج آ جائے گا بہت خوبصورت گفتگو ناظرین وقت بہت کم بچائے میں آپ کی طرف ہوں گی حاجہ کیا پیغام دینا چاہیں گی حاجہ بس پیغام آخر میں یہی ہے کہ دعویٰ اور دلیل اس پر ذرا سے توجہ ہونی چاہیے ہمارے جو اسلاف تھے ان کے دور میں ان کا دور ایسا تھا کہ ہر ایک دلیل تھا محبت میں اور آج دعوے تو موجود ہیں لیکن دلائل مفقود ہیں بس یہ تعداد جس دن اٹھ جائے گا نا کہ دلائل موجود ہوں اور دعوے موجود ہوں اور دلائل نہ ہوں تو جس دن یہ تعداد اٹھ گیا اس دن معاشرہ سور جائے گا اس دن معاشرہ اپنی اس کی حالت پر لوٹ آئے گا اور اس کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت سے آغاز کیا جائے آغاز کیا جائے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں محبت الہی کے حوالے سے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ روزمرہ زندگی میں اگر ہم اپنی عمر کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن جب ہم اپنی اس عمر میں اپنی ذمہ داریوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ بے تہاشا دکھائی دیتی ہیں لیکن ان تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دن میں پانچ بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی ہے یعنی وہ پانچ فرض نمازیں کہ جو ہم پر فرض ہیں اگر ہم پانچ بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ یقین جانئے کہ اللہ کی طرف سے نظام اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کی محبت میں بندہ بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ تمام مشکلات جو اس کو پہاڑ جیسی لگ رہی ہوتی ہیں وہ ریزہ ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو نماز پنجگانہ کی عادت ڈالیے کیونکہ یہی بندگی بندے کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جب اپنے رب کی آگے بندہ سرخم کرتا ہے اپنا سر نگو کرتا ہے یعنی سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہر حال میں اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے تاکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بیدار ہو تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں اپنی مذبان سے رشف کو دیجئے گا اجازت بشرت زندگی ہوگی آپ سے کل دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ